Olá, valentes! Tudo bem com vocês? Agora que saiu a nova casa do Avatar World, muito esperada por todos nós, muita gente ficou com dúvida, como a nossa amiga Glácia Maria, que perguntou, Valen, você pode me dizer se o jardim só pode ter com o pacote? Porque eu não sei onde fica. Pois é, foi por causa dessa pergunta que a gente resolveu criar esse vídeo, tirando várias outras dúvidas sobre a nova casa, como eu faço para ter todos os pacotes, se eu posso ter os pacotes de graça, se eu consigo trocar os móveis de andar, e o que significa assinar o Avatar World? Quanto custa? Como eu faço para assinar? Bom, hoje você vai saber todas as respostas com a nossa opinião sincera e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e escreva aqui nos comentários se você gostou da nova casa do Avatar World e qual dúvida você quer que a gente te responda. Então vamos começar aqui mostrando numa versão gratuita que a gente tem do Avatar World, que é aquela onde a gente não assina, como fica a casa grátis, totalmente grátis, sem pacote nenhum. A casa grátis, ela é composta por dois andares, então esse aqui já é o segundo andar, então são dois cômodos, esse aqui, onde o Avatar World indica ser o quarto, porque ele mostra aqui uma caminha. E o outro pacote já vem com os itens de banheiro. Então, a gente descendo aqui pelas escadas, a gente teria o primeiro andar. E aqui do lado, a, a entrada da casa, vamos dizer assim. Então, é um cômodo, onde aqui ele já traz os móveis da cozinha. Aqui tem a escada para subir para o segundo andar. E aqui os móveis para a sala, e você vê que a casa acaba aqui. Já na versão onde a gente tem a assinatura do Avatar World, ou onde você já comprou os pacotes de jardim e o pacote de quarto de bebê e de adolescente, a casa ela fica maior. Então aqui no segundo andar a gente tem o cômodo do banheiro, tem a escada para descer, tem mais um cômodo do quarto, que é o mesmo quarto que tem na versão grátis, com esse espacinho. E aí você ganha mais um quarto, que é para o adolescente, mais um quarto, que é para o bebê, e você ainda ganha mais uma varanda. Ou seja, essa é a primeira vez que o Avatar World inclui locais novos nos seus pacotes de itens. Aqui descendo para o primeiro andar, o que, que a gente tem? A gente tem a entrada da casa, que continua igual, onde é aquele espaço já com o pacote para a cozinha, a escada para o segundo andar, aí vem aquele cômodo, onde ele sugere ser a sala, e aí você ganha uma varanda coberta, que aí esse aqui você só adquire no pacote do jardim, então você tem esse espaço, que é uma varanda coberta, mas toda a área externa do jardim, que realmente é bem espaçosa, bem grande. Então, voltando aqui à pergunta da nossa amiga Glácia Maria. Onde eu acho o jardim? Infelizmente, só comprando o pacote de jardim. E onde eu acho o quarto do adolescente e o quarto do bebê? Só comprando o pacote para quartos de bebê e adolescente. E agora vamos para a próxima pergunta. O que são aqueles móveis do lado? Bom, os móveis do lado é essa opção que o Avatar World está mostrando aqui. Assim como a gente tem em outros jogos que a gente chama de inventário, que é onde você tem todos os itens do jogo que estão lá, mas que você só usa quando quer, o Avatar World trouxe isso pela primeira vez aqui para o Avatar World. Então, ao invés de você ter todos os itens lá na sua casa, onde você tem que usar tudo, você não consegue excluir, ele incluiu essa área que é um inventário. E a gente tem um andar de inventário, que é esse andar número 1, um, onde aqui a gente tem os móveis adicionais de cozinha. Você vê que tem bastante coisa. Geladeira diferente, mesa diferente, novas cadeiras. E a parte de móveis da sala, que é esse sofá mais chique, mais espaçoso, ó, bem legal. Isso está no inventário, no primeiro andar do inventário. No segundo andar do inventário, a gente tem os móveis de banheiro, que também são bem legais. Olha esse vaso sanitário aqui, ó, super chique. Tem aqui ó, a parte do banho, temos duas banheiras super lindas. E a gente tem mais um conjunto de móveis para quarto. Isso é bem legal o inventário, porque quando você abre o kit 
com os móveis na casa, você tem muita coisa aqui, né? Inclusive, temos mais itens de geladeira, geladeira não, TV, TV, caixa de som, olha, itens de decoração. E pode ser que você não queira usar isso tudo. Então, o que, que você faz? Você clica aqui no inventário, ele abre essa área e você pode simplesmente colocar o item no inventário. Pronto, você clica de novo e a televisão sumiu. Você não precisou excluir, você não precisou esconder de algum jeito, mas você sabe que se você quiser ela de volta, é só clicar aqui no ícone de inventário e ela está aqui disponível. Assim como você pode pegar os sofás e trocar. Ó, você pega o sofá, traz aqui a área, ó, você aproveita e puxa bem aqui um espacinho para você colocar o seu sofá. Aqui, eu lembro que o sofá está no primeiro andar, os sofás diferentes, né? Então, você vem, vem puxando, encontrou o sofá que você quer, você traz para a sua área. Você viu que aparece esse símbolo de, de ícone de exclamação. Isso quer dizer que aonde você está tentando colocar o item, não pode. Então, você tem que mover até esse ícone sumir. Sumiu o ícone, você pode soltar o seu item, porque ele vai estar no local que... Ele vai ficar. Próxima pergunta, como eu troco os móveis de andar? Bom, exatamente dessa forma aqui do inventário. A gente utiliza o inventário para mudar os móveis de lugar. Vamos supor que você não queira que a sua sala seja aqui, no primeiro andar, como o Avatar World né, sugeriu, trazendo os móveis para cá. O que, que você faz? Você pode simplesmente se mudar. Você pega, puxa aqui a parte do inventário para uma área onde não tem nada. E aí você coloca todos os itens da sala que você não quer. Por exemplo, esses três aqui. Tá bom para mim. Fecha o inventário. E aí o que a gente faz? A gente vai para o segundo andar. Chegando no segundo andar, eu vou aqui para a área que eu quero. Bom, eu quero trazer a sala para cá. Clico no íconezinho de customização, clico no ícone de inventário e aqui pronto, olha, eu tenho o sofá. Eu trago o sofá para cá e eu faço a decoração que eu quiser. Essa é uma forma bem legal, bem inteligente de fazer com que a gente possa mudar os itens de andar. Porque a gente sabe que carregando, segurando, a gente não vai conseguir. Próxima pergunta, o que acontece se eu decorar minha casa toda e reiniciar o jogo? Bom, essa é uma pergunta importante, porque você pode simplesmente chegar aqui, decorar a sua casa, você pegou todos os itenzinhos, ó, vou explodir aqui o pacote de móveis do quarto. Nossa, coisa pra caramba! Eu vou até chegar no meu inventário e vou voltar o sofá pra cá. Não quero sofá, não quero isso, ah, vamos supor que eu também não quero guarda-roupa, eu quero fazer um quarto diferente. Aí eu fui, coloquei esse móvel aqui... Botei o um espelhinho, pronto, arrumei tudo, eu cheguei aqui, eu mudei a cor do travesseiro, eu mudei a cor da cama, do lençol, pronto, ficou tudo bonitinho, maravilhoso. E aí o que, que eu faço? Eu decido, por algum motivo, reiniciar o jogo clicando nesse íconezinho aqui. Quando eu fizer isso, infelizmente você vai ter perdido toda a sua decoração. Você voltou para casa e pronto, a casa está aqui com o segundo andar do jeito que era no início. Ou seja, agora, se você quiser reiniciar o jogo, tenha em mente que decorou a casa, ela ficou linda, você mudou o papel de parede, você fez tudo o que queria. Se reiniciar, vai ter que fazer tudo de novo. Agora voltando para a nossa versão aqui do Avatar World, onde a gente tem a assinatura e tem direito aos pacotes, eu vou mostrar para vocês o que, que vem primeiramente no pacote de jardim, para vocês verem se vale a pena ou não adquirir esse pacote. Aqui diz que vem um jardim, ou seja, aquela área extra, 24 móveis, 18 decorações e mais 19 itens. Bom, aqui os itens todos que vêm são muito legais e você pode usar no restante da casa. Então, a gente vem com chafariz, vem com cadeira, frigobar, a gente tem esse guarda-sol. Olha, vou mostrar aqui para vocês aqui que a gente consegue abrir, ó, bem legal. Tem essa areia aqui para o gato, tem a parte de plantação, a gente tem... Todos esses itenzinhos aqui, que são arbustos, onde você pode fazer um caminho, assim, né, diferente, com os arbustos, fechar uma areazinha, isso tudo você consegue utilizar. Aqui tem uma churrasqueira, espreguiçadeiras, ou seja, 
são itens que você até pode usar dentro da sua casa. Então, aqui, olha, você pode pegar a espreguiçadeira e usar aqui, na sua casa, onde você quiser. Nós temos mais móveis que ficaram concentrados nessa área coberta do jardim. Ou seja, são mais cadeiras, ó, a gente já tem mais quatro cadeiras, mais duas poltronas, olha, os sofás, essa mesa. Ou seja, são itens que vêm do pacote de jardim, mas que você usa na sua casa toda. Então, é, não são só itens de jardim. Você pode realmente utilizar para outros fins. Aqui ainda vem uma caixa com todos aqueles 19 itens que eles disseram. Essa, essa gaiolinha para passarinho, né, que você pode pegar aqui, se não me engano. Deixa eu sair aqui do modo de customização, aí eu consigo, consigo, não consigo mover. Ó, posso colocar aqui no galinho da árvore. Deixa eu ver se mais algum lugar eu consigo pendurar. Bom, eu acho que é só para árvore mesmo. Aqui nós temos isso aqui, ó. Se não me engano é para fazer, é para plantar, ó, os anõezinhos de jardim. E é bem, bem popular, né? Muita gente que tem jardim tem anão de jardim. Temos mais sementes. As sementes são diferentes. A gente não encontra no jogo grátis, não. Então, aqui, sapinho. A gente tem essa pinça. Eu não sei ainda para que serve. Deixa eu fazer um teste. Vou pegar aqui. Valentina, vem aqui me ajudar. Ó, Valentina... Ai, meu Deus. Ah, essa pinça, com certeza, é para a gente usar aqui na churrasqueira, né? Mas eu tenho que tirar as plantinhas da frente... Olha, gente, é uma questão mesmo de costume, tá? Daqui a pouco vocês estão fera aqui mexendo nos itens da, da, da casa. Mas aqui, olha, não sei se a gente colocando aqui uma comida, se ele vai ligar, porque eu tô clicando aqui e, bom, nada acontece. Mas tem essa pinça e essa pinça também não traz nenhuma função nova. Bom, enfim, é, uma, é mais uma pinça pra gente usar e vou deixar ela aqui. Voltando, então, para os itens que a gente... Você fica sentadinha aqui, Vavá, que eu vou terminar aqui de mostrar. Então, a gente vem aqui com luminárias, né, que elas acendem. São quatro... Nossa, são cinco, são seis. Seis luminárias e mais esse regadorzinho. Esses são os itens do jardim. Então, você vê se vale a pena você adquirir, sabendo que junto com esse pacote e todos esses itens, você ganha mais uma área para sua casa. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai adquirir o pacote do quarto de bebê e adolescente. Aqui ele já informa que são dois quartos. E aqui, pela primeira vez, a gente tem um pacote que também traz é, personagens, espaço para personagens, que é esse Avatar Slots. Então, você consegue criar mais dois personagens. Na versão gratuita, você tem direito a três personagens. Adquirindo esse pacote, você ganha mais dois. Então, são, no total, você fica com cinco personagens. Você tem mais dois quartos nessa casa. 25 móveis, 19 decorações, 17 itens de vestuário, né? Que tem roupinha, sapato, roupinha do bebê. E mais 44 itens de, de, de decoração, de uso em geral. Então, a gente vai aqui adquirir. E vem essa caixa, e aqui ele já vem nessa área que eu mostrei para vocês, que é uma varanda no segundo andar, né, espaçosa. Tem um primeiro quarto, tem o um segundo quarto, além do primeiro quarto, que é aquele quarto que já vem com o um pacote grátis. Aqui a gente tem de itens, nossa, é muita coisa, né? São dois quartos, ainda tem variação de itens para esses quartos. Aqui... A gente tem aqui vários móveis de bebê, olha, é cortina, é muita, muita coisa. Ainda tem aqui roupinha, itens de bebê, ou seja, é quase que o pacote de, é um pacote de móveis com aquele pacote de itens de bebê, ou seja, muita coisa. Outroninha, ó, aqui a gente tem o um quarto para o adolescente, que aí já é uma cama de solteiro, que você vê que na versão grátis a gente só tem cama de casal. Aqui a gente tem uma, uma cama de solteiro, aqui a gente tem tapetinho, né, vários itens de decoração. E também temos, aqui no caso são dois, né? A gente tem aqui esse... esse ah, não, esse item aqui, essa, essa caixa aqui, ele tem itens tanto para adolescente quanto para bebê. Porque aqui, ó, você tem, ó, sapatinho, roupinha para o bebê, mas a gente tem aqui também, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar... Fone de ouvido, ó, fone de ouvido que é só para adolescente. 
outras roupinhas que é para bebê, mais outras roupinhas que é para adolescente. Então, a gente tem uma caixa com itens misturados, tanto para bebê quanto para adolescente. Aqui, a gente já tem itens mais para o quarto do adolescente, ou seja, uma cadeira de escritório, um violão. Aqui temos os itens de decoração. Isso aqui, se não me engano, é um puff. Olha, são vários itenzinhos para decorar espelho, luminária, mochila, ó, a gente tem aqui um estojinho, mais uma, uma, uma mesinha, temos um, um notebook bem decoradinho, plantas, ó, vou deixar as plantinhas todas aqui logo para vocês verem todos os itens, a gente tem aqui, isso aqui é uma luminária, ó, vou ligar para vocês, viu? Ó, é muito fofa essa luminária, né? Esse aqui é um rádio, legal. Isso aqui são itens de decoração, que eu acho que você consegue montar. Olha, você tem aqui duas, duas partezinhas de uma flor. Ah, isso daqui é o seguinte, se eu não me engano, é para você poder colocar os livros. Normalmente você coloca assim os livros, aí você coloca um limitador de um lado, um limitador do outro. E aí aqui eu sei que vieram alguns livros, olha, você pode pegar os livros e colocar... Ai meu Deus, não ficou em pé não! Era para ficar em pé. Bom, então a gente vai decorar eles assim, deitadinhos. Mas é, normalmente a gente coloca assim nas, nas estantes como limitadores de livros. E aí a gente tem até uma cartinha aqui. Não, é um envelopinho. Bom, tudo bem. É para uso, né? Essa caixa a gente já coloca aqui do lado. Então, voltando aqui para os itens do, de vestuário do bebê, a gente tem mais sandalinha, ó, mais sapatinho... Essas roupinhas lindas de bebê, ou seja, é muito, tem muito item. É assim, vale a pena comprar? Bom, são R$42,00, você vai ter esse item para sempre. Se você comprar, tem um item para sempre. Mas você tem que ver se realmente você vai querer, se você vai curtir, se você vai né, fazer todas as suas decorações. Porque tem muito item, aqui é ali em cima, umedecido, mamadeira, ó, temos... Vários tipos de mamadeira, outros itens de decoração. Aqui tem um carrinho exclusivo dessa, desse pacote. A gente tem essa, essa caminha, né? para deixar o bebê mais tranquilo. Chupetinhas, o abajur, mais uma chupeta, mais uma latinha de leite em pó, uma luminária. Ou seja, são vários itens, né? Vamos ver aqui no inventário se vem mais alguma coisa extra? Bom, aqui no inventário... A gente continua apenas com os itens adicionais do pacote grátis. Ou seja, não vem nada a mais se você adquirir qualquer um dos pacotes. Aqui o inventário de itens de móveis, ele apenas traz os itens grátis. Mas continua sendo uma opção para você guardar os itens que você não quer usar na sua decoração. Ou seja, eles vão continuar aqui e você usa quando quiser. E aqui a estante, ela está justamente aqui para isso. Para você pegar esses itenzinhos e deixar de forma organizada aqui no inventário para que você possa usar quando quiser. Próxima pergunta: Como eu consigo os pacotes da casa de graça? Infelizmente, tem muita gente botando vídeo falando: Olha, veja como você consegue de graça, mas no final o que fala? Não é de graça. Gente, no Avatar hoje não tem como ter os pacotes pagos de graça. Esse pacote, por exemplo, do quarto de bebê e adolescente, aqui no Brasil, está R$ 42,99. Isso porque ele, originalmente, é vendido em dólar, então é feita a conversão para o real. Aqui o jardim está R$ 28,99. Agora, os pacotes grátis, que é o gift, que é o presente, eles continuam de graça, você pode baixar a hora que quiser, mas os pagos não. Tem muita gente que indica você baixar o Avatar World, assim como outros jogos que tem compra de pacotes, nesses sites alternativos, onde você baixa tudo de graça. Mas lembre-se, esses sites, por mais que sejam seguros, colocam o seu celular, o seu tablet em risco. Então, não vale a pena você baixar por eles. E além disso, nunca vem completo, nunca funciona de um jeito legal e o Avatar World tem um controle muito grande sobre o uso dos seus jogos, dos seus pacotes. Então pode ser que você tenha um celular de repente bloqueado para aquele jogo porque você tentou usar de graça. Então infelizmente não tem como. E vamos para a próxima pergunta. 
O que significa assinar o Avatar World? Quanto custa? Como faço para assinar? O Avatar World, quando foi lançado, no início do ano passado, ele tinha um limite diário para que você pudesse jogar o jogo. Ou seja, você podia jogar menos de uma hora por dia que ele já dava essa mensagem aqui para vocês e você não podia mais jogar, você tinha que esperar para o dia seguinte. Então, quando vinha essa imagem para gente, a gente já tinha essa opção de obtenha acesso ilimitado. Aqui você clicando, ele já pedia né, a data de nascimento do seu pai, do seu responsável. E aí você já tinha acesso a essa página aqui né, no, no seu celular, no seu jogo, onde ele explicava o que é o Paso Plus, que é uma assinatura mensal. Nessa assinatura mensal, você joga mais de 50 jogos que estão lá disponíveis, sem limite, porque esse limite de tempo, ele existe para todos os jogos e existia na época também para o Avatar World, ou seja, todo mundo que queria jogar o Avatar World mais de meia horinha por dia, não conseguia, porque dava o limite do tempo, você só podia jogar no dia seguinte, então você só tinha essa opção para assinar, só que essa assinatura que hoje está R$ 50,99, gente, cada dia aumenta um real. Hoje, você não tem mais essa limitação de tempo no Avatar World, mas continua no Avatar Maker, nos outros joguinhos do Paso. Então, por que, que a gente vai assinar? Bom, para você assinar, hoje em dia, quando você obtém esse acesso ilimitado por R$ 50,99, o que, que você ganha? Você ganha acesso a todos os jogos, não tem anúncio, apesar de eu nunca ter visto um anúncio no, no aplicativo, no jogo do Avatar World. Mas qualquer pacote que é lançado, você não precisa comprar. Você já tem o pacote lá disponível para você. Então, como foi retirado esse limite de tempo para o Avatar World, porque hoje você tem muitos pacotes para comprar, não sei mais se é tão vantajoso assim você fazer a assinatura mensal de 50 e 99 que para fazer basta você clicar novamente aqui na opção e ele vai te pedir os dados do seu cartão de crédito né se eu clicar aqui em assinar ele vai pedir a minha senha do Google que é onde eu cadastrei o meu cartão no Google Play e aí a partir desse momento eu vou ter acesso a todos os pacotes do Avatar World mais acesso sem tempo limite para os outros jogos. É aí que você tem que pensar se realmente vale a pena. Hoje em dia, tendo acabado essa opção de essa limitação de tempo de uso, então vamos abrir aqui de novo aqui o Avatar World. Eu sinceramente não sei se vale a pena, porque valeria a pena se a gente tivesse pacotes mensais sempre saindo cujo valor fosse maior que 50 reais, né? no caso, R$50,99. Bom, gente, essas foram algumas perguntas que a gente recebeu aqui nos nossos vídeos. E se você tem mais alguma dúvida que a gente não te respondeu, é só escrever aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder. E então, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E foi esse o vídeo. Um beijo e tchau. Fui!